Ходорковский жулик и их компания замечена не просто в жульнических операциях, а в убийствах, заявил глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину». При этом он добавил, что хотя непосредственное участие Ходорковского в организации убийств не доказано, есть сомнения в том, что сотрудники его службы безопасности убивали людей по собственной инициативе. Но как работают сотрудники всяких служб, я думаю, Владимир Владимирович узнает точно. В чем в чем, а здесь ему доверять можно. Мне кажется, это вообще бред. Мир стоит на пороге нового финансового кризиса, причем он может оказаться значительно хуже, чем предыдущий. Об этом заявил экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал глобальный кризис 2008 года. Ирак и Кувейт, по примеру, Саудовской Аравии снизили цены на нефть. На нефтяном рынке началась самая настоящая торговая война всех против всех. Учитывая тот факт, что Россия находится под санкциями и в сложных климатических условиях, шанс на победу в этой битве практически равен нулю. Рубль снова продолжил падение, несмотря на колоссальные вливания валюты со стороны Центрального банка. Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы 13 марта Соединенные Штаты Америки запрещают въезд из Европы. Решение будет действовать 30 дней и связано оно с коронавирусом. Исключение сделано только для жителей Великобритании. В соседней Украине, которая находится в 40 километрах от меня, уже объявлен карантин. Закрываются школы, запрещены собрания, останавливаются авиасообщения. Зато в России все спокойно. Ну что я могу сказать? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И что-то мне подсказывает, что грянет он уже скоро. Приветствую вас на канале Революция Сознания. У микрофона Бычковский. Поехали! То, что сейчас происходит в российской политике с нашим инстеблишментом, вызывает не просто смех, а настоящий ржач. Их неуклюжие, жалкие актерские кривляния не выдерживают никакой критики. Тот абсурд, который пару дней тому назад произошел в Государственной Думе, говорит лишь о том, что законодательная ветвь власти в конец поехала по фазе и сошла с ума. Инициатива бабы-мужика Терешковой, поддержанная Халком отечественного производства господином Карелиным в паре со старой чилийской проституткой господином Жириновым, говорит лишь о том, что наша политическая элита очень сильно переживает за Владимира Владимировича и очень сильно хочет, чтобы он остался с нами навсегда. Но вся умора заключается в том, что их желание выглядит не просто комично, а по-настоящему маразматично, ибо они хотят, чтобы в их компании присутствовали и мы. Значительная часть российских граждан считает, что лучше всего с этой задачей справится именно действующий глава государства, и этим их мнением нельзя пренебрегать. Следовательно, Владимир Владимирович должен иметь право пойти на новые всенародные конкурентные выборы. Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть. А у граждан должно быть право выбора. Мне кажется, это вообще бред. Я вообще не понимаю, для чего был выдуман этот спектакль. Это Терешкова, этот Карелин, этот Володин на пару с Жириновским. Этот неожиданный приезд самого царя в свою псарню под названием Госдума. Эти разговоры про то, что все зависит от воли изъявления какого-то народа. И про то, что Путин незаменим, гениален и безальтернативен и так далее, и так далее, и так далее. Про это все и так всем все давно уже понятно. Не понять только одного. Зачем надо было устраивать вообще эту бездарную дешевую похозуху? Зачем устраивать этот кардабалет? Я же в свое время когда-то уже говорил. Поверьте мне, если бы Путин на обращении к федеральному собранию заявил бы, что он сам себя нарекает пожизненным монархом, а потом бы у всех на глазах сжег бы эту самую конституцию, никто бы из присутствующих даже бы не ахнул, а скорее всего в зал бы взорвался аплодисментами и овациями. Поэтому всю эту возню, кроме как мышины, я назвать по-другому никак не могу, так как она не решает главной проблемы – преемственности власти и вообще. Ситуация под названием «Как бы сделать так, чтобы ничего не делать» или еще лучше «Как бы поменять, чтобы ничего не менять» вызывает легкий диссонанс и противоречия. А как это известно, рано или поздно приводит к саморазрушению. 
Так вот, я же уже говорил, что всем все понятно. Люди, которые сейчас занимают в стране важнейшие посты и должности, настолько интегрированы в путинскую систему ценностей и взаимоотношений, что они не представляют свое существование без Путина. И это факт. Не будет Путина, не будет никого. Разрушится все царство. Об этом, кстати, говорил и сам Володин. Он считал Путина преимуществом нашей страны. Хочу подчеркнуть. Ни нефть, ни газ, ни геополитическое положение. Он считал и всегда подчеркивал, что наше преимущество – это президент Путин. Мне кажется, это вообще бред. Ситуация очень сильно напоминает сюжет из старой русской народной сказки про Кощея Бессмертного. Персонажа не только вселяющего ужас, но и обладающего невероятной властью. Если вы вспомните эту сказку, то вы легко проведете параллели с сегодняшними днями. Кощей это царь, и он в латах. В латах его конь, его армия. У него есть замок, неприступная крепость. В замке есть трон и государственная атрибутика. Кощей не любит русский дух, он любит жестко подчудить, его не отравить, не погубить, да и вообще до него никак не докопаться. Бессмертный он, понимаете, бессмертный. Вроде бы как безнадега, что делать? А нет, не так все уж и страшно, как кажется на первый взгляд. Есть у него и слабое место, и это место, если читать сказку, находится на краю мира, где на высокой горе стоит дуб, а на дубе он висит сундук. В сундуке сидит заяц, зайцы, утка. В утке яйцо, а в яйце игла. Если сломать иглу, то умрет Кощей и освободится земля от его злой воли. В нашем случае Россия – это край мира. За дуб сойдет Госдума, сундук – это правительство, за зайца выступит Совет Федерации, за утку – Конституционный суд, где Конституция – есть яйцо. А далее идет игла, а за иглою – политическая смерть. Теперь вопрос, что есть игла? Что надо сломать такое, чтобы наступили фатальные и необратимые последствия? Давайте разбираться. Вернемся к сказке. Россия – это край мира. Если уж не географически, то технически и управленчески уж точно. Госдума наша – это дуб. Его сейчас хорошо тряхнуло своими ручищами товарищ Черешкова на пару с борцом Карелиным. Правительство – сундук, который только что ебнулся об землю и у него сорвало крышку. Совет Федерации – это трусливый жирный заяц, который все время косил под шиншилу. Его вставные фарфоровые зубы давно уже носят исключительно декоративный характер и не могут никому причинить ущерба. Конституционный суд – это стопроцентная утка, которая, потужившись 27 лет, наконец-таки себя высрала яйцо. Конституцию! Настоящую, справедливую, честную, народную, финальную, блядь! Яйцо, то есть Конституция сейчас уже выпала из задницы утки и где-то уже катится по дороге к ЦИКу. Что с ним делать, не знает даже такой опытный яйцеловитель и яйцеценитель, как госпожа Панфилова. Ибо яйцо получилось какое-то скользкое и неудалое. Как бы та ни пыталась удержать его под своей толстой жопой, эта проклятая скользкая ступсанция постоянно, сука, норовит выскользнуть из-под жопы и разбиться об грешную землю. Что для нашей елочки меньше всего бы хотелось. Тем более, когда вспоминаешь ее тот жуткий случай про то нападение, где наш глава ЦИКа оказал не только мужественное сопротивление, но и продемонстрировал свои личные железные яйца, о которых доселе никто из нас с вами даже не подозревал. Ну это шок, вот для меня это шок, я, поскольку, ну представьте себе, что вы просыпаетесь в своем доме, да, перед вами стоит какой-то ночью в вашем доме с черный человек, который на тебя нападает. Мне кажется, это вообще бред. Как вы знаете по сюжету, эти события идут уже в конце сказки, происходят весьма быстро и немедленно ведут к развязке. В нашем случае процесс уже запущен. В данное время уже высранное яйцо, как и говорил, пытается выскользнуть из цепких лап главы ЦИКа Элочки Панфиловой. С ролью курицы на сиске, куда кто еще что попало, она уже явно не справляется. И это яйцо стопроцентной гарантией шлепнется об землю. Учитывая тот факт, что оно грохнется как раз в тот момент, когда на планете будет буйствовать эпидемия коронавируса и мощнейший финансовый апокалипсис, нетрудно догадаться, что никакая скорлупа такого удара, конечно же, уже не выдержит. И вот она, игла. Возвращаемся к вопросу, а что это за игла и как она выглядит? А выглядит она как легитимность власти, и ее категорически нельзя ломать. 
Власть для нашего народа, так уж исторически сложилась, должна принадлежать от Бога. Люди должны бояться власть, присмыкаться перед ней, испытывать трепет и самое главное, в нее верить. Между русским народом и властью всегда лежала огромная пропасть и в то же время неимоверная духовная связь. Власть в России, как волчьи стаи, должна принадлежать у нас либо по наследству, либо тому, кто сильнее, кто злее, жестче и беспощаднее. Тот, кто может бросить вызов, тому и власть. Но в то же время сама она власть должна иметь идейно-нравственную объединяющую платформу, которая должна сплачивать и удерживать всю стаю. Без этого никак. В нашем случае нет ни идеи, ни наследника, ни сильного авторитетного вожака, ничего того, чтобы это хоть как-то удерживало и устраивало рядовых членов стаи, то есть народ, и как-то оправдывало поведение наших элит. Еще раз повторю, они эти поправки давно назрели, они нужны и убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Мне кажется, это вообще бред. Глубинный народ, как выразился Сурков, начинает осознавать, что вожак не только не справляется с ситуацией, но самое страшное, ведет все стаю под откос. В стране складывается весьма нервозная ситуация. Рядовые члены показывают зубы, тем самым нарываясь на властные клыки. Повсюду слышен виск, скулеж и тихое рычание. Стая чувствует опасность, а вожаки боятся идти вперед, потому что они стали старыми и ленивыми. Игла власти пока что еще не изломлена, яйцо еще не разбилось об землю и еще не треснуло скорлупа. Но это, мои дорогие друзья, случится в ближайшее время. И вы скажете, а где же герой? Где тот хрен, который это все провернет? Все элементарно, друзья, здесь не надо ничего проворачивать, все провернется как надо. Сама история и судьба благоволят сделать то, что не под силу сделать ни одному человеку. Что касается героя, то он появится само собой и станет лидером в течение дня, ну максимум недели. Еще вчера никому неизвестные блогеры и шаманы, уже завтра подхваченные интернет-сообществом, становились лидерами общественного мнения и взглядов. На них смотрели с надеждой, их слушали, за ними готовы были идти вперед. И я не вижу ни одного препятствия, чтобы это снова не произошло. И это произойдет. Сейчас мы живем в эпоху Джокера. Этот человек живет среди нас. Мы хорошо знаем его, но никто не догадывается о его планах и действиях. Он сидит и ждет. Он ждет своего выхода, точнее ждет своего выстрела, который должен прозвучать только в один раз. В нужное время, в нужном месте и забрать себе то, что ему принадлежит по праву и с одобрения стаи. Я не чудовище. Я вижу их насквозь. Подытоживая все вышесказанное, я хочу заключить, что наша страна, как я неоднократно предсказывал, уже семимильными шагами приближается к революции. Этот процесс довольно-таки хорошо изучен исторической наукой и не представляет из себя никакого секрета. Корпус нашего российского корабля, собранного из говна и палок, явно не в состоянии выдержать надвигающийся десятибальный финансовый шторм. Капитан и его команда не только порвала паруса, но и пропила якорь, но что самое ужасное, сломала штурвал и компас. Маниакальное желание сохранить власть превратилось в неуправляемый процесс, который не только невозможно остановить, но что самое прикольное, хоть как-то контролировать. Вчера Украина объявила, что до 3 апреля вводится карантин из-за эпидемии коронавируса. Это говорит лишь о том, что в России его ведут в ближайшие дни и недели. Какими это обернется последствиями, остается только гадать. Но то, что из-за этого катаклизма и урагана мы выйдем совершенно другой страной, с другими ценностями и представлениями, я вам гарантирую. Ибо мы все, все без исключения, хотим мы того или нет, стоим на пороге великой революции. Революции сознания.